thực hiện khát vọng Việt Nam 2045 là chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ của chính phủ hướng tới mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao. Đó cũng là năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Để thực hiện khát vọng Việt Nam 2045 thì vai trò của giáo dục vô cùng quan trọng. Trong sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thì giáo dục không những chỉ cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế mà còn là nhân tố nòng cốt trong phát triển khoa học kỹ thuật. Có thể khẳng định, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển theo chiều sâu, tạo nên sự phát triển liên tục và bền vững cho nền kinh tế xã hội. Không thể phủ nhận, dịch bệnh gây đau thương cho biết bao gia đình, làm đứt gãy chủ ích cung ứng gây thiệt hại lớn về kinh tế. Nhưng nó cũng đã thúc đẩy chuyển đổi số trong cả quản lý và sản xuất kinh doanh, trong lưu thông phân phối và các hoạt động xã hội truyền thống khác. Trong các hoạt động thương mại điện tử, làm việc, hội họp, học tập, tư vấn và kể cả vui chơi giải trí từ xa, xuyên quốc gia, ngày càng trở nên phổ biến. Vì vậy, nhu cầu về nguồn nhân lực nhân tài có thể đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong chuyển đổi số và xu thế hội nhập quốc tế ngày càng lớn, áp lực đè lên vai ngành giáo dục. Hệ thống giáo dục quốc dân đã được hoàn thiện theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đúng như nghị quyết 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ ra. Nghị quyết 29 cũng xác định bên cạnh những nỗ lực của ngành giáo dục cần huy động tham gia đóng góp của toàn xã hội. Ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Giáo dục tổ chức tổng kết 8 năm thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu xây dựng và phát triển xã hội học tập là công việc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và của toàn xã hội. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đóng vai trò thẳng cốt. Tháng 7 năm 2021, tổng kết sau 10 năm thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập, thì Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Với mục tiêu và nhiệm vụ đề án đề ra là mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Các trung tâm học tập cộng đồng đẩy mạnh vận động khuyến khích đội ngũ trí thức tài năng là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp với hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập chủ động tích cực tham gia mạng lưới thành phố học tập toàn cầu do tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc UNESCO điều hành củng cố tăng cường năng lực hoạt động của trung tâm khu vực về học tập suốt đời của hội đồng bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á tại Việt Nam Simersel cộng đồng giáo dục viên minh ra đời trong bối cảnh đó viên minh với sứ mệnh kết nối các nguồn lực xã hội các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có tâm huyết với giáo dục nhằm góp phần đổi mới và phát triển giáo dục Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế. Đây là việc làm vô cùng nhân văn, là việc đại nghĩa, cũng là mục tiêu của quốc gia nên đã thu hút được các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước. Đặc biệt là sự ủng hộ của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục và các thầy cô giáo. Viên Minh là diễn đàn giáo dục mở, chào đón tất cả những ai yêu giáo dục và cũng là địa chỉ để các chuyên gia, các nhà khoa học có điều kiện nghiên cứu, tỏa sáng, đột phá. Cộng đồng giáo dục viên minh luôn mong được tuyên truyền cổ vũ nhằm cuốn hút mọi lực lượng xã hội cùng chung tay nỗ lực đóng góp cho giáo dục Việt Nam. Đây cũng là trọng trách của toàn xã hội. Không thể phủ nhận Đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại. Vì vậy, 
muốn nâng cao chất lượng giáo dục, muốn tạo đột phá trong phát triển giáo dục, cần bắt đầu xây dựng đội ngũ các nhà giáo. Xã hội càng tiến lên thì giáo dục càng có vai trò to lớn. Chính vì vậy mà các nhà giáo cần được cả xã hội thương yêu, bao dung và quan tâm hơn nữa. Hai từ, tức là từ viên và từ minh. Viên là đầy, là tròn, còn minh là sáng. Cho nên viên minh cũng có thể nói là vừa sáng, vừa đầy và vừa tròn. Là người phụ trách công tác phản biện khoa học cho các chương trình giáo dục của dự án VM, tôi rất vui mừng vì trong thời gian qua dự án đã kết nối với các chuyên gia để thực hiện nhiều chương trình về chất lượng và hữu ích. Các khóa đào tạo bồi dưỡng trong dự án VM được thực hiện trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm. Dự án VM là diễn đàn mở, tiếp tục kết nối và mở rộng hoạt động, mong muốn được đồng hành cùng với các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục cũng như các phụ huynh nhằm cùng chung tay góp phần đổi mới giáo dục Việt Nam. Để đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, thiết nghĩ chúng ta cần phát triển nhanh và mạnh hơn nữa về công nghệ số. Hiện nay, phần lớn các tài liệu khoa học, tài liệu về chuyên môn thường được viết bằng ngôn ngữ quốc tế, phần lớn là tiếng Anh. Vì vậy, tiếng Anh là vô cùng quan trọng, cần thiết, cấp bách để Việt Nam phát triển về mọi mặt. Mong muốn đạt nguyện ước trên, việc đầu tiên viên minh triển khai là phổ cập tiếng Anh tới toàn dân Việt Nam. Chương trình này được gọi tắt là Bình Dân Học Vụ Tiếng Anh. Để đạt mục đích cao cả trên, Việt Minh cần sự hỗ trợ của doanh nghiệp kinh tế có những tiêu chí phù hợp, có tư cách pháp nhân và tổ chức viên minh đã cho tập đoàn đại lợi. Công ty cổ phần tập đoàn đại lợi là một doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín cao trên thị trường toàn quốc, tự xây dựng và phát triển thương hiệu, luôn đứng vững trên thị trường hơn 30 năm qua, có bề dày trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Trải qua giai đoạn lạm phát toàn cầu và đại dịch, doanh nghiệp vẫn đứng vững và phát triển. Hợp tác giữa tập đoàn đại lợi và cộng đồng giáo dục viên minh chính thức bắt đầu. Để phổ cập tiếng Anh trên toàn quốc với quy mô lớn tầm quốc gia đạt hiệu quả cao, Chủ tịch tập đoàn đại lợi đại diện cho viên minh có tờ trình kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quan tâm xem xét chấp thuận và chỉ đạo cho phép dự án được triển khai tới toàn thể người dân có nhu cầu, tạo điều kiện để chương trình Bình dân học vụ tiếng Anh phát triển thành công trên toàn quốc. Khi gặp được Viên Minh, chúng tôi cũng rất vui và chúng tôi cũng xin hứa với lại các quý vị giáo sư tiến sĩ cũng như là các vị đại biểu là chúng tôi cố gắng để làm sao mà đưa cái ngành giáo dục tiếng trau dồi kiến thức cho các cháu học sinh nhất là cái môn tiếng Anh thì cũng nhờ các thầy cô giáo làm sao cố gắng là dạy cho các sinh viên cũng như là học sinh sinh viên cũng như là những người yêu giáo dục những công dân là học suốt đời để có được cái ngôn ngữ tiếng Anh để nhân rộng ra nhiều cái tỉnh thành trên toàn quốc cộng đồng giáo dục viên minh và tập đoàn đại lợi là sự kết hợp giữa giáo dục và kinh tế đại lợi viên minh là địa chỉ tin cậy khi bạn cần sự trợ giúp về giáo dục cũng như sự trợ giúp về định hướng làm kinh tế cho học sinh sinh viên. Viên Minh phụ trách mảng giáo dục, kết nối tạo một hệ sinh thái về giáo dục chất lượng, có phản biện khoa học bởi chuyên gia giáo dục uy tín của Việt Nam và quốc tế. Đại lợi phụ trách mảng kinh tế, kết nối các nguồn lực, có những giải pháp triển khai khả thi để hỗ trợ các thầy cô yên tâm tập trung vào công tác giáo dục. Giáo viên có đời sống đơn giản, an vui, tin tưởng và nhẹ nhàng hơn. Đó chính là giàu toàn diện. Đại lợi viên minh là ngôi nhà lớn dành cho giáo viên, cho cán bộ quản lý, các nhà khoa học và tất cả những ai quan tâm đến giáo dục muốn chung tay cùng hướng tới sự phát triển bền vững của giáo dục góp phần cùng thực hiện khát vọng Việt Nam 2045.
xin trân trọng và biết ơn sâu sắc tới các lãnh đạo chính quyền, các cán bộ quản lý nhà trường, các nhà khoa học, các quý thầy cô giáo, các anh chị ủng hộ và đồng hành cùng viên minh. Xin cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. Đại lợi viên minh đổi mới sáng tạo hội nhập.